so ganz schlimm wie Emma war es nicht, aber es war ganz ordentlich, sagen wir mal. Auswärtssiege mit fünf Toren Unterschied, das ist dem BVB in der Bundesliga bereits sechsmal gelungen. Zuletzt 2013 beim 6 zu 1 in Fürth. In derselben Spielzeit hat Schwarz-Gelb zuvor bereits in Bremen mit 5 zu 0 gewonnen. Zweimal wurden den Geißböcken in ihrem eigenen Stall derbe die Hörner gestutzt. 2012 und 1994 gewann der BVB beim ersten FC Köln jeweils mit 6 zu 1. Einen 5 zu 0 Sieg gab es auch einmal in Stuttgart. 1996 erlebte der VfB am Neckar sein schwarz-gelbes Waterloo. Aber der allererste Auswärtssieg mit fünf Toren Unterschied gelang ziemlich genau vor 54 Jahren in Düsseldorf. Also meistens waren wir an dem Freitag, sind wir nach Kaiserau gefahren und dann Samstags mittags nach Dortmund oder in die näheren, da waren ja vier, fünf westdeutsche Vereine, äh, dann mit dem Bus hingefahren. So ähnlich wie heute, nur ohne. Wenn die Spieler aus dem Bus kamen, wir hatten keine Kopfhörer auf. Willi Neuberger war in dieser Saison einer der Neuzugänge bei Borussia Dortmund. Der damalige Spielausschussvorsitzende des BVB, Bundeswehrmajor Ottmar Rhein, hatte das damals 20-jährige Talent persönlich vom unterfränkischen Tuss Röllfeld abgeworben. Irgendwann stand er vor der Tür, und zwar Ende März, als Borussia damals in Nürnberg spielte, und hat gesagt, du kriegst in Dortmund einen Vertrag. Und da habe ich gedacht, erstmal, naja gut, das war einer, ich weiß nicht, das konnte ich mir damals nicht vorstellen, aus der A-Klasse zum Europapokal Sieger praktisch, ja. Aber es ist so gegangen und ich habe dann doch einen Vertrag gekriegt bei Borussia Dortmund, aus der A-Klasse. Man ist erst mal ein bisschen kleiner zum Training gegangen und so weiter, aber dann nach einer gewissen Zeit hat man gemerkt, ja gut, die spielen auch nur mit demselben Ball und dann hat man sich daran gewöhnt und wurde immer ein bisschen besser. Der legendäre Trainer Fischken Multaub hatte den BVB 1966 noch zur Vizemeisterschaft und zum Europapokalsieg geführt, bevor er dem Lockruf des ersten FC Köln folgte. Der neue Trainer Heinz Murach hatte gleich zu Saisonbeginn für eine ungewöhnliche Maßnahme gesorgt. Er machte Bernhard Wessel zum Stammtorhüter. Das gab auch ein bisschen Zündstoff in der Mannschaft. Das Dinkowski. Vor, sagen wir, vor vier Wochen am Anfang in der WM im Tor gestanden hat und fünf Wochen später hat er beim BVB auf der Asche das Vorspiel gegen Düsseldorf gemacht. Unabhängig von dieser Torhüterrochade, der Start in die Saison 66-67 ging gründlich in die Hose. Auch nach der Auftakt-Heimpleite gegen Fortuna Düsseldorf blieben die Schwarz-Gelben weit hinter den Erwartungen zurück. Mein Glück war vielleicht, dass Dortmund in dieser ersten Saison schlecht gestartet ist nach der Weltmeisterschaft und stand mit 2 zu 8 oder sowas Tabellen vorletzter oder drittletzter. Und da kam immer über die Zeitung, ja, da muss mal was gemacht werden. Und dann hat Rudi Asauer und Hans Zinkowski, die haben den Trainer dann bearbeitet, dass er nicht im Prinzip doch mal aufstellt, den Rot-Weiß Essen zu Hause. Nach seinem Bundesliga-Debüt am fünften Spieltag hat es Neuberger bis zum Rückrundenauftakt am 7. Januar 1967 in Düsseldorf längst in die Stammelf geschafft. Im Tor steht dabei weiterhin Bernhard Wessel und der bewahrt seine Borussia in der Anfangsphase vor einem Rückstand. Nach einer halben Stunde klärt die Fortuna auf Kosten eines Eckballes. Und den tritt der 20-jährige Neuzugang Willi Neuberger in seinem 10. Bundesligaspiel. Das erste Tor ist noch so ganz ganz weit hinten, da, als ich das gesehen habe, oh, mein erstes Tor war ja da. Ich hatte es so halb vergessen. 54 Jahre sind eine lange Zeit. Da können dann eben auch mal die Erinnerungen ans erste Bundesligator verblassen. Selbst wenn es sich dabei um eine Rarität wie einen direkt verwandelten Eckball handelt. Nach der Pause leistet Rudi Assauer die Vorarbeit zum 0 zu 2, vollendet von Lothar Emmerich. Hält. Das war der ruhigere Lothar Emmerich, war der etwas lautere und äh, Wolfgang Paul, der hinten gespielt hat, der hat dann immer alles ausgeglichen. Das waren so die momentan drei Platzes. Und dann macht Willi Neuberger seinen Doppelpack perfekt. 
Mit einem Sonntagsschuss aus unglaublichem Winkel. Scheinbar inspiriert von Emmerichs legendärem Traumtor bei der Weltmeisterschaft 66. Also so ganz, so ganz schlimm wie Emma war es nicht, aber es war ganz ordentlich, sagen wir mal. Sigi Held treibt die Dortmunder weiter an. Sein Solo endet mit dem 0 zu 4 durch Reinhold Wosa. In der Zwischenzeit hat Willi Neuberger wohl vom Tore schießen genug und demonstriert auf spektakuläre Weise seine Defensivqualitäten. Zu guter Letzt lässt Düsseldorfs Keeper einen Schuss von Rudi Assauer prallen. Hoppi Kurat ist zur Stelle, das 0 zu 5. Wenn du außer 5 0 gewinnst, dann gehst du natürlich mit, mit geschwellter Bus erstmal mit nach dem Duschen in den Bus. Gut, aber dann vergisst man das. Da denkt man nur an die zwei Punkte, die wir gebraucht haben und dann geht's weiter. An ein Ergebnis von historischer Dimension denkt in der vierten Bundesligaspielzeit zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Dabei hat der BVB 1967 mit seinem ersten Auswärtssieg mit fünf Toren Unterschied eine Marke gesetzt, die bis heute noch keine schwarz-gelbe Fußballergeneration überbieten konnte. Musik